नमस्कार मी भाग्यश्री पाठक मार्केट आणि मी हा सोप्या मराठीतून शेअर मार्केट समजावून सांगण्याचा माझा एक उपक्रम आहे खरं पाहायला गेलं तर ओळीने सात दिवस मार्केट पडत आहे त्यामुळे ओव्हर सोल्ड झोनमध्ये मार्केट आहे हॅमर पॅटर्न काल तयार झालं आहे आणि पण अमेरिकेचं फिअर आणि ग्रीड मीटर बघितलं तर ते अजूनही बासष्टच्या लेवलवर आहे दहा वर्षाचं बॉन्ड इल्ड जे आहे ते तीन पॉईंट त्र्याण्णव या लेवलवर आहे तरीही ओव्हरसोल्ड झोनमध्ये मार्केट असल्यामुळे आज सुरुवातीला मार्केट तेजीत राहील अशी एक शक्यता वाटते आहे तर सतरा हजार चारशे त्रेचाळीस इथे जर टिकाव धरलं तर सतरा हजार पाचशे तेरापर्यंतची रॅली आपल्याला मिळू शकते फक्त बँक निफ्टीमध्ये मात्र शॉर्ट करायच्या भानगडीत जाऊ नका एकोणचाळीस हजार नऊशे साठ या लेवलपर्यंत बाय ऑन डिप्स ही स्ट्रॅटेजी अंमलात आणावी पण आज सुरुवातीला मात्र मार्केट तेजीत असण्याची शक्यता अधिक आहे एफ आय आयची विक्री आहे दोन हजार बावीस पॉईंट बावन्न कोटीची तर डोमेस्टिक इन्व्हेस्टर्सची खरेदी आहे दोन हजार दोनशे बत्तीस कोटीची खरेदी आहे आज एम एस सी आय इंडेक्समध्ये बँक ऑफ बरोडा सामील होईल असं सांगितलं गेलं त्यामुळे बँक ऑफ बरोडामध्ये तीन वाजून गेल्यानंतर खरेदी येण्याची शक्यता आहे एम एस सी आयचे दोन इंडेक्स आहेत एक एम एस सी आय ग्लोबल म्हणजेच मॉर्गन स्टॅनली कॅपिटल इंटरनॅशनल एम एस सी आय म्हणजे तर यांच्या ग्लोबल इंडेक्स जो आहे त्याच्यामध्ये बी ओ बी म्हणजे बँक ऑफ बरोडाचा समावेश आहे आणि एम एस सी आय इंडिया या इंडेक्समध्ये सी जी पॉवर आणि श्रीराम फायनान्स या दोन शेअरचा समावेश आहे जे पॅसिव्ह फंड्स असतात ते पॅसिव्ह फंड्स एम एस सी आय इंडेक्सला फॉलो करतात त्यामुळे एम एस सी आय इंडेक्समध्ये जो बदल होतो तोच बदल हे इंडेक्स त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये करत असतात त्यामुळे आपण याकडे लक्ष देतो आता विप्रोनी चार विभागामध्ये त्यांच्या व्यवसायाची विभागणी केली आहे आता पहिला विभाग क्लाऊड मग इंजिनिअरिंग एज कन्सल्टिंग आणि एंटरप्राइजिंग किंवा एंटरप्राइज असं चार विभागात विप्रोनी रिस्ट्रक्चरिंग केलं आहे एन एच पी सीला दिबांगमध्ये सोळाशे कोटीच्या प्रोजेक्टला परवानगी मिळाली झी एंटरप्राइज पुन्हा आता वायदे बाजारामध्ये तिचे व्यवहार चालू होते ज्योती लॅब आणि ज्योती फॅब्रिकेअर सर्व्हिसेस यांच्या मर्जरला म्हणजे विलय होण्याला परवानगी मिळाली आहे इन्फोसिसनी त्यांच्या एंटरप्राइजवाले जे क्लायंट्स आहेत त्यांच्यासाठी प्रायव्हेट फाय जी सेवा लॉन्च केली आहे एस बी आय कार्डनी सी आर ई डी बरोबर करार केला आहे तर या ज्या सगळ्या बातम्या तुम्हाला सांगितल्या 
त्या शेअरकडे तुम्ही लक्ष द्या आज महत्वाची बातमी युरियाच्या संबंधात आहे युरियाच्या किमती खूप वाढल्या होत्या त्या आता कमी झाल्या पूर्वी युरियाची किंमत होती नऊशे पन्नास डॉलर पर टन आता युरियाची किंमत झाली आहे तीनशे ऐंशी डॉलर पर टन डाय अमोनियम सल्फेट याची किंमत पूर्वी होती हजार डॉलर पर टन आता ही डी ए पी म्हणजे डाय अमोनियम फॉस्फेटची किंमत झाली आहे सहाशे चाळीस डॉलर पर टन आणि त्यामुळे युरियाची आयात पण मोठ्या प्रमाणावर केली जाते आहे सरकारला आता सबसिडी कमी द्यावी लागेल आणि आर सी एफ फॅक्ट एन एफ एल अशा खताच्या कंपन्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये साखरेच्या किमती वाढल्या आहेत त्यामुळे साखरेच्या किमतीकडे लक्ष दिलं पाहिजे हिंदुस्तान झिंक याचा भाव कमी होण्याची शक्यता आहे कारण चांदीच्या किमती कमी होत आहेत डॉलर इंडेक्स वाढत असल्यामुळे मजबूत होत असल्यामुळे सोनं आणि चांदी याच्या किमती कमी होत आहेत म्हणून हिंदुस्तान झिंक मंदीत येईल बाल्टिक ड्राय इंडेक्सचे रेट वाढत आहेत एका दिवसामध्ये सहा टक्के तर एका आठवड्यामध्ये सदतीस टक्क्यांनी बाल्टिक ड्राय इंडेक्स वाढला आहे बाल्टिक ड्राय इंडेक्स हा शिपिंग फ्रो फ्रेटच्या संबंधातले रेट्स दाखवतो त्यामुळे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला उपयोग होईल शोभामध्ये प्रमोटरनी साधारणपणे वीस हजार शेअर्सची खरेदी केली आहे इंडस टॉवर हे अमेरिकन टॉवर कंपनीला बारा हजार चे बारा हजार डिबेंचर्स ॲलॉट करत आहेत त्यामुळे इंडस टॉवरकडे लक्ष दिलं पाहिजे जी एम आर जी एम आर ही लँडिंगसाठी आणि पार्किंगसाठी चार्जेस घेते हे चार्जेस जी एम आर वाढवणार आहे जी आय सी आर ई आणि न्यू इंडिया इन्शुरन्समध्ये सरकार त्यांची गुंतवणूक वाढवणार आहे त्यामुळे या दोन्ही कंपन्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे आणि झोमॅटोकडून रेस्टॉरंटवाले आणि बाकीचे सगळे लोक त्यांचे जे कमिशनचे रेट आहेत ते वाढवणार आहेत अशी एक बातमी आपल्याला समजते आहे त्यामुळे आपण या शेअरकडे लक्ष द्यावं विशेषत साखरेच्या आज सगळ्या कमॉडिटीच्या संबंधातल्या शेअरकडे जास्त लक्ष द्यावं आणि जे एम एस सी आयमध्ये शेअर येत आहेत त्यांच्याकडे आधी लक लक्ष द्या तीन वाजून गेल्यानंतर त्या शेअरमध्ये मुवमेंट दिसेल विशेषत बँक ऑफ बरोडा आणि युरियामुळे खताचे शेअर बघावेत साखरेच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढले आहेत म्हणून साखरेचे शेअर आणि सोने चांदीच्या किमती कमी होत आहेत तर सुरुवातीला आज मार्केट तेजीत असेल पण त्या पॉईंटला मार्केट टिकाव धरत आहे का बघावं आणि टिकाव धरत नसेल तर मग त्या पॉईंटला शॉर्ट करायचं का काय करायचं याचा विचार करावा लागेल बघूया मार्केट कसं काय आज रिस्पॉन्ड करता येते पण गेले सात दिवस मार्केट पडत असल्यामुळे ओव्हरसोल्ड झोनमध्ये आहे तर सुरुवातीला मार्केट तेजी तेजीत असण्याची शक्यता अधिक आहे तर सावधगिरीनी मात्र 
स्ट्रेड करावा एवढीच विनंती आहे नमस्ते